芒果 TV 又是努力的一天呐、啊！由蓝精灵彩妆冠名播出。心烦，客厅这么乱，你看不到吗？不能收拾一下吗？宝宝。哎啊对！千金，你干嘛买这么多、啊？三个月的量能不多吗？快点吧，十点钟还没开张。哎，蜜月，蜜月啊！蜜月，我帮个忙喽！哎，我去物业一趟啊，给客人看好几圈，一会儿就回，都打好几遍电话了。快点跑啊！陈姐坐不住了。哦。就是这个。看什么呢？这不是心烦的书吗？怎么在你这儿？哎呀，姐，你太让我失望了。我怎么了？你既然知道这是姐夫的书，那你就知道姐夫心里到底出了什么毛病。你不但不来来来，你说说，我把他怎么了？你没发现姐夫是个讨好型人格吗？我发现，你俩多少有点讨打型人格。不是，你先听我解释嘛。这书上说，讨好型人格最大的特点就是不会拒绝别人。由于成长的环境原因，他们往往会第一时间站在别人的立场上去思考问题，从而忽略了自己。嗯嗯啊、所以，像这种人，要想从根本上解决问题，就得从拒绝开始。啊、你过来一下。我听说你有个同学是搞批发的，你能联系一下不？我想卖批食材。他是卖批货的嘞，反正都是搞这个的嘛。他应该还有很多资源吧？我说我跟他不是很熟嘞，帮帮忙噻、啊。好吧，我帮帮你。能打折不？我问问啦。对自己就不太自信，太注重别人对自己的看法了。月，早上好。哎，早上好。感觉看起来不太一样。音乐，快来晚饭。啊，好，走。请给每个讨好型人格说不的权利吧。蜜月，你就不能直接说拒绝吗？啊。蜜月啊，你怎么谁的忙你都帮？呀，人家也是突然有事儿，你帮就帮啊。你跟他们很熟吗？不熟吗？今天找你看店，明天找你借钱呗。哎，这个你放心，我没钱。蜜月，嗯，我怀疑你是严重的讨好。那怎么办啊？能治吗？能治，从拒绝开始。蜜月姐姐，嗯，有多辣椒吗？青青，你继续说呀，怎么拒绝？我不知道啊。蜜月，帮我拿张纸。自己拿。你这不拒绝的好好的？为什么？为什么？你，你们想干嘛？有一种可能，蜜月只是无法拒绝帅哥。说谁呢？能给我一张纸吗？嗯、嘿嘿嘿嘿。心烦，不好意思，啊，我没有针对你的意思。啊。蜜月，我今天老是不出声，你能来帮我看一下不？啊！我相信他没有针对我。还是说你根本没有办法拒绝男人？蜜月姐姐，送水的来了，你能帮帮我吗？这这么多男人，凭什么就要你一个？对不起，千金，我只是最后一个。我也不想啊，可是他叫我蜜月姐姐。蜜月是微信上多好的频道，为什么非要他改？你懂什么呀？我怎么不懂？大家都找他说明他人缘好，怎么没人找你啊？我谢谢他们不成？哎，跟你说不清楚。蜜月，帮我倒杯水。自己倒霉，看到晶晶马上要跟我说话了。我懂了，你傻叔，你只能拒绝叔，傻不叔你就没有办法。哎，没说还真有点道。哦，小黑上厕所没带纸，你们先来。我千金这么做明显吗？对，真搞不懂他，我也搞不懂他，是吧？蜜月的性格多好呀，嗯
折腾什么呀？怎么了？我说的不对啊？没有，说的对。那你这么看着我干嘛？我是觉得，他们没有分得清主要矛盾。嗯。哎，老天。你去帮我做个 PPT 吧，啊！你手段了，干嘛不自己做？你大天这孩子，从小就叛逆。哎，对了，苏总，你刚才要跟我说什么来着？哦，没事。从今天开始，你把每个人都当成心烦，把“学会拒绝”几个字刻在 DNA 里，贯彻到底。嗯。明月，再给我讲点珍珠。啊？嗯。对，心烦，心烦，心烦，不行，一杯奶茶只配得到这么多珍珠。好吧。他们觉得拒绝人还麻烦，你先迈出最关键，再接再厉。嗯、老板，太黄粉，不烫，今天休息。哎，阿信，点首歌来唱唱。不唱，没心情。今天都怎么了？这是？明月啊，你到物业那里把管理费交一下。我不去了，小小姨，你自己的事情自己做。天了啊！你到底要我改？明月，怎么不在店里啊？怎么了？苏总，你说拒绝别人怎么就那么难呀？我按千金的方法去做了，我把所有人都当成心烦。可是什么时候该拒绝，什么时候不该拒绝，根本就不知道。你说明月，有没有另外一种可能？不是你只能拒绝心烦，而心烦能被所有人拒绝。你再给我多加两片吧，就两片。一码归一码。你说我该怎么办？今天该发工资了吧？喂，哎，郑三老师，是不是？对，我来了。哎。换掉沉重的工作衣服，忘掉繁杂的制度，高跟鞋留给昨日套路，我只要轻快的舞步。峡谷，转移变成我长梦的吉普，却清白着不正的路。感受着现实的晚风，心下空气轻了几伏，纵身心。